Donc pour ceux qui éventuellement euh, débarquent pour la première fois, je suis en train, en fait, euh, donc je, je suis créateur de jeux vidéo indépendants, j'ai créé un jeu il y a deux ans sur Mega Drive qui s'appelle Alice Sisters, et je suis en train de le porter, d'essayer de le porter sur la Game Boy Advance. Alors on en était où euh, On en était où On va le voir tout de suite. On en était au niveau des boss, la gestion des boss. Alors les boss, en fait, ils ont une pattern euh, qui est précalculée. Et euh, le souci, en fait, c'est que la Mega Drive, elle a un écran qui est plus grand que l'écran de la Game Boy Advance, qui fait donc... Euh, l'écran de Mega Drive fait 320 pixels par 224, si je ne m'abuse. Et j'avais prévu, donc, pour la version PC, un standard classique 320 par 240, ce qui est le, le standard classique des, des anciens jeux, on va dire, en 4 tiers. Et euh, le souci, c'est que sur euh, Game Boy Advance, on a un écran beaucoup plus petit, enfin, beaucoup plus petit, on va dire un tiers plus petit. Donc l'écran de la Game Boy Advance fait euh, 240 par 160. Le problème, c'est que moi, j'ai prévu euh, toutes mes maps et tout, tout mes, voilà, tous mes graphismes pour du 320-240 et pas pour du 240-160. Donc je ne vais pas retailler le pixel art, parce que le pixel art, c'est compliqué. Euh, on ne peut pas redimensionner ça comme n'importe quel JPEG. Au niveau des maps du jeu, c'est pas très grave, parce que c'est des grandes maps. Donc de toute façon, on scroll dans, le, dans les maps du jeu, il n'y a pas de souci. Par contre, au niveau du boss... Euh, ma map était vraiment taillée pour du 320-940. Enfin, un peu plus petit, pour le coup. Et d'ailleurs, ça nous arrange, parce que du coup, là, j'ai retaillé ma map, comme vous le voyez. Parce que du coup, là, en fait, on scrollait un petit peu dans la map, et le fait que le boss bouge un peu partout, etc., euh, des fois, il sortait de l'écran de la Game Boy Advance, parce que tout simplement, euh, la trajectoire, en fait, le, le, le boss a une trajectoire précalculée, un hein, genre de pattern. Ça, c'est fait exprès pour les joueurs, pour qu'ils apprennent le pattern et qu'ils arrivent à, à se souvenir, en fait, de comment le, le boss... Euh, pour pouvoir essayer de, de développer une stratégie et en fait euh, je vais vous montrer ici graphiquement ce que ça donne voilà en fait là, là j'ai fait ça exprès pour vous d'ailleurs en bas en fait on a l'écran de la l'écran original on va dire l'écran original de la Mega Drive d'accord qui fait 320 240 avec la map originale d'accord et euh, la trajectoire du boss D'accord le, le pattern du boss. Bon. En haut, on a l'écran de la Game Boy Advance, qui est donc beaucoup plus petit, comme vous pouvez le constater. Euh, la map, qui du coup passe en fait, si vous regardez bien, ça c'est la map au niveau de, de l'écran de la, de, la, de la Mega Drive. Et en fait, quand on met cette map-là dans un écran de Game Boy Advance, en fait ça passe. Il n'y a pas de souci, vous voyez, ça rentre. Le souci, c'est la trajectoire du boss qui, qui ne rentre pas. D'accord Parce que si je garde ce pattern-là, donc qui est précalculé, euh, là en fait c'est le pattern, c'est le boss qui bouge, hein, c'est pour vous montrer un petit peu comment il bouge par rapport aux au trajectoires de la pattern. Euh, si je garde cette pattern-là en fait, à la même taille, au niveau d'un écran de Game Boy Advance, et eh ben en fait, là vous voyez en fait que ça monte vachement haut. En fait, ça ici, ça représente le centre du boss, mais du coup ça veut dire que comme le, 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 le boss en fait fait euh, 64 pixels par 64, et eh ben, en fait, il dépasserait de l'écran de la Game Boy Advance et il sortirait de l'écran. D'accord Donc, la stratégie que j'ai adoptée pour pouvoir euh, faire fonctionner ça sur Game Boy Advance sans avoir à tout refaire une pattern, etc., c'est de faire un genre de euh, redimensionnement de la pattern, tout simplement. Et du coup, là, j'ai simulé, euh, donc c'est un petit programme en SDL, hein, c'est pas bien compliqué, j'ai simulé, en fait, euh, la trajectoire du boss pour vérifier qu'en fait, eh ben, ça tient dans l'écran de la Game Boy Advance. Donc j'ai testé en fait différents, euh, différents taux de, re, de redimensionnement, d'accord Et j'en suis arrivé à un taux qui est pas trop mal, surtout un taux qui fonctionne pour les quatre, pour les quatre patterns, qui est en fait un taux de, re, de redimensionnement de 85% en X et 90% en Y, voilà. avec un petit offset aussi de décalage, pour que ça soit centré. Et donc, euh, bah là, typiquement, je vais vous montrer la pattern du premier boss. Voilà. Donc, ici, on voit bien, vous voyez, euh, la pattern du boss sur un écran normal, on va dire, qui a été prévu pour. Et la pattern du boss que j'ai un peu réduit. On voit d'ailleurs l'imprécision ici au niveau des courbes. Hein. Euh, que j'ai un peu réduit du coup pour que ça fasse à peu près la même chose parce qu'en fait j'ai réduit du coup 
la trajectoire du, du boss. Bonsoir euh, Bocas Retro, how are you Et euh, donc j'ai réduit la, la trajectoire du... du j'ai redimensionné, j'ai resize, resize le, la, la trajectoire du boss. Mais les graphismes font toujours la même taille. Donc du coup ça ne correspond pas tout à fait, mais bon, c'est plus ou moins l'idée on va dire. Là le gros problème que vous pouvez voir ici, c'est qu'en fait le boss sortait complètement de l'écran. Parce qu'en fait là l'écran de la Game Boy Advance il s'arrête là. Et donc en fait pendant un certain nombre de frames, vous voyez, il sortait complètement de l'écran, on ne le voyait plus. Là, j'ai essayé de limiter un peu ça. Mais bon. Cool. Alors, voyons si le boss... Ah, par contre, il y a le... <rire> il y a les araignées qui se barrent. <rire> bon, c'est pas grave, ça, c'est pas grand-chose. Euh, donc, le boss, il se stationne bien... Euh, alors, attends, je vais quand même vérifier. quand même vérifier... Ok. Hop là. Ok. Comparons. Comparons. Comparons, comparons. Bah ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être ça. On va tester d'autres maps pour vérifier. Ouais, et eh ben alors lui ça marche pas du tout. Ah oui D'accord, ça marche pas du tout parce que j'ai pas refait la map. Okay. Autant pour moi. Autant pour moi. Alors attends. Parce que du coup, il faut que je retaille les maps. Euh, redimensionner la carte, voilà. 15, 10. Hop. Voilà, donc là j'ai redimensionné mes maps pour la GBA. On va les sauvegarder tout de suite pour pas s'en mêler les pinceaux. Alors, ah oui, il y a toujours ce bug là. Ah oui, ben voilà, du coup là, c'est mieux positionné déjà. Ça marche mieux. Bon, bah ben là on est bon. Ah, si je pouvais gagner l'auto demain, ça serait bien. Comme ça, je pourrais me barrer. Et je pourrais vivre dans une petite maison tranquille. Bon, bon niveau. Au niveau de ça, c'est bon. Ensuite, au niveau 3. Alors là, c'est bon. Ouf, il est méchant, lui. Voilà, et ensuite, le dernier, c'est celui que je redoute plus. Parce que lui, j'ai l'impression qu'il sortait de l'écran. Ah ça c'est pas top. Euh... Voilà, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait, ça sort trop. Ce que je pourrais faire, c'est qu'il s'arrête mon... qu s'arrête pas si haut. Parce qu'en fait, vous voyez là, en fait, le, le boss, à un moment donné, il s'arrête à un endroit. Je lui ai dit de s'arrêter à un certain endroit. Donc pour éviter de retailler encore la, la trajectoire, parce que s'il si, si se balade en haut comme ça, attendez, on va voir si c'est vraiment gênant quand il se balade en haut euh, rapidement. Non, c'est pas gênant. Donc en fait, il faudrait qu'il s'arrête qu euh, un peu plus bas, quoi, tout simplement. 
Ouais, c'est pas mal. Là. Oh, comme ça, on n'a pas obligé de tout trop, trop modifier. quoi. Je vais quand même vérifier que le boss est faisable. On va tester. Ah oui, non, il y avait encore un bug. Il y avait encore un bug avec le lâcher de... Le lâcher de monstre. Qui n'était pas correct. Alors, attends. Drop... Euh... C'est où Pop small... Voilà, Pop Small Enemy. Euh... Ah oui, attends. C'était dans la gestion... Oui, c'était dans le moteur de jeu, c'était pas là-dedans. Alors, ça donne dans Process, process Enemies. Il y avait une exception. Pour le boss, je me souviens. Voilà, is boss. Voilà. Donc là. Euh, donc là, on va faire screen height. Moins tile size. Voilà. Et on fixe. Le Y, voilà. Euh, moins 2, attends. Je... Ouais, c'est screen height moins, moins 2. Ouais. Est-ce que ça tombe juste normalement Oui. Alors là, normalement, le drop, il marche. Ouais, ça marche. Hop là. Alors, on va vérifier qu'il est jouable, ce boss. Ah oui, mais attends, du coup. Et oui, du coup, il est plus bas. Hmm. Et oui, comme du coup, il s'arrête plus bas, cette plateforme-là n'est plus à la bonne hauteur. Alors, on va corriger ça. On va corriger ça. D'accord, c'est là. Ok, alors on teste. Ah, je suis encore. Putain, il est coriace celui-là. Ah, c'est bon, pile à la bonne hauteur. Pile à la bonne hauteur, mais euh, disons, il... je suis pas prêt de le tuer lui. Hein. Attends, on va recommencer parce que là je suis mal parti. A mon avis, il faut faire du mid parce que là, sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Ah, oh, raté. Dégoûté. Ah, mais pourquoi je saute à chaque fois Je suis con. Je suis mort. <rire> Je suis mort. 
Non, mais c'est bon, c'est faisable. C'est faisable, pas de soucis. 